வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க லெவன்த் அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் டூ கான்செப்ட்ஸுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இந்த லெசனில் அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் இப்போ என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர் கான்செப்ட்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் இதை என்னென்ன பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதை வந்து கன்வென்ஷன் ஆஃப் ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர்னு கூட சொல்லலாம் கன்வென்ஷன் ஆஃப் ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர்னு கூட சொல்லலாம் ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர் கான்செப்ட் அப்படின்னாக்க அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஃபுல்லாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் அது டிஸ்க்ளோஸ்னால் வெளிப்படுத்தணும் முழுமையாக வெளிப்படுத்தணும் எதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்க அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணணுன்னாக்க முழுமையாக வெளிப்படுத்தணும் சொல்லியிருக்குது இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர் கான்செப்ட் சொல்ல முடியுது இது ஏன் ஃபுல்லாக இதெல்லாம் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரணும் அப்படின்னாக்க இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டாக இருக்கும் அப்படி ஓனர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி செப்பரேட்டாக இருப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க டிஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க எப்படி அப்படின்னாக்க மேனேஜ்மெண்ட் பர்சன் வந்து வேற ஆளாக இருக்கும் அந்த ஓனர் வந்து வேற ஆளாக இருப்பாங்க அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு எந்தவித ஃப்ராடும் பண்ணிடக்கூடாது ஹானஸ்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால தான் எல்லா அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனுமே எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனுமே எப்படி இருக்கணுன்னாக்க ஃபுல்லாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதில் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இதுதான் ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோல் ட்ரேடர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னாக்க சோல் ட்ரேடர்னாக்க ஒரு சிங்கிள் பர்சன் வந்துட்டு பிஸ்னஸுக்கு கேபிட்டல் போட்டிருப்பார் அவரே பிஸ்னஸ் மேனேஜ் பண்ணுவார் இந்த பிஸ்னஸில் பிரச்சனை கிடையாது பார்ட்னர்ஷிப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கேபிட்டல் போட்டிருப்பாங்க அவங்களே மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேயும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த கம்பெனி போன்ற பிக் லிமிட்டட் கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓனர்ஸ் வந்துட்டு ஷேர் ஹோல்டராக இருப்பாங்க ஆனால் அதை மேனேஜ் பண்ணுற பர்சன் அதாவது கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் பர்சன் யாராக இருப்பாங்கனாக்கா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக இருப்பாங்க அது மேனேஜ்மெண்ட்டு செப்பரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சேஃப்டிக்காக என்ன பண்ணணுன்னாக்க அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் ஹானஸ்டியாக ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த ஓனர்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓனர்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த அக்கௌண்டிங் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க அக்கௌண்டிங் யூசர்ஸ் அவங்களுக்கும் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுதான் கான்செப்ட் அந்த அக்கௌண்டிங் யூசர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி வேணாக்க ஃபேராக இருக்கணும் அடிக்கூடாக இருக்கணும் அடிக்கூடாக இருக்கணும் போதுமா ஃபேரான உண்மையாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு போதுமான அளவு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்குது ஓகேவா இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இட் இம்ப்ளைஸ் தட் தி அக்கௌண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்டு ஹானஸ்டி இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண அக்கௌண்ட்டை ஹானஸ்ட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம எப்படி அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த கான்செப்டில் சொல்லியிருக்குனாக்க என்ன ஹானஸ்டியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சொல்லியிருக்குது இந்த கன்வென்ஷன் ஆஃப் ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர் கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாக்க நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ஹானஸ்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது அண்ட் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ் இன் தி அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லா மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷனும் அதாவது எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மெட்டீரியல்னாக்க அதோடைய பேசிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஃபுல்லாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் எதில் அப்படின்னாக்க அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது மறுபடியும் பாருங்கள் இட் இம்ப்ளைஸ் அட் தி அக்கௌண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்டு ஹானஸ்ட்லி அண்ட் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ்டு இன் தி அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து ஹானஸ்டியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் எல்லா மெட்டீரியல் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னாக்க ஃபுல்லாக அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டிஸ்க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு வெளிப்படுத்திருக்கணும்னு சொல்லியிருக்குது திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னாக்கா பிகாஸ் தி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஓனர்ஸ் இன் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரம் தி ஓனர்ஸ் இன் தி மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் இது ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னாக்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது யாரோட ஓனர்ஸோட ஓனர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறதே கிடையாது யார் பிஸ்னஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க அந்த மேனேஜ்மெண்ட் தான் பிஸ்னஸ் மேனேஜ் பண்ணுது அந்த ரீசன்னால தான் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக
from the owners in most of the organization most of the organization pathinaaga management vandu different ah irukudhu adanalada idu important ah irukudhu full ah disclose pananum illa information kudukiradhu important ah yen irukunaaga most of the organization la owner different ah irukanga different ah different ah irukadhu kedaiyadhu owner vandu management kitta ella porumai uppadichittu avanga vella irukanga indha reason alada dhaan full information um kudukondi irukku nu solli irukudhu adutha paragraph parunga the disclosure should be full fair and adequate disclose eppadi the account book la ella disclose panna potuvanaaga full ah disclose panna ella vishayathai all informations are fully disclosed in the accounting statement annu solli irukku and fair appadinaaga ella unmaya irukanum edhume poiya irukku kuda ellame unmaya irukanum and adequate podumona alavu irukanum அவங்களுக்கு வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டா அவங்க ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு போதுன்னு சொல்லக்கூடிய வக வகையில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்குது ஸோ தட் தி யூசர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேன் மேக் கரெக்ட் அசஸ்மெண்ட் அபவுட் தி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அண்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் யூனிட் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபுல்லாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அக்கௌண்டிங் யூசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல இன்டர்னல் யூசர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் இன்டர்னல் யூசர்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஓனர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு எம்ப்ளாயிஸ் இதான் இன்டர்னல் யூசர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் அப்படின்னாக்க க்ரெடிட்டாஸ் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அண்டு க்ரெடிட்டாஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கஸ்டமர்ஸ் பப்ளிக் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்டு ஸோ ஆன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இவங்களுக்கெல்லாம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கணும் ஃபுல்லாக டிஸ்கோஸ் பண்ணணும் இது எப்படி அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னாக்க ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அதே போல் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்குது அதனால தான் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபுல்லாக அக்கௌண்டிங் புக்கில் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த கான்செப்ட் சொல்லுது அப்படி கான்செப் அப்படி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த அதாவது அக்கௌண்டிங் யூசர்ஸ் வந்துட்டு அதை ப்ராப்பராக எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இதுக்காக தான் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இது தெரிஞ்சுக்கிங்க இது ஒரு திரிமார் கொஸ்டினில் வரும் வரும் இதை படிச்சுக்கிங்க ஃபுல் ஃபுல்லி டிஸ்க்ளோஸர் கான்செப்ட் அப்படின்னாக்க அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதில் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இவ்வளோதான் ஆன்சரி ஓகேவா த